நிகழ்ச்சிக்காக சென்னை பாடியில் அமைந்திருக்கும் மெஜஸ்டிக் காவிய மையத்திற்கு தான் வந்திருக்கிறோம் இங்கு அதனது நிறுவனர் முகமது அப்பாஸ் தனது கண்டுபிடிப்போடு தயாராக இருக்கிறார் வாங்க நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க கண்டுபிடிப்பின் பேர் என்ன என்ன கான்செப்ட்ல பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சுவலா இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்மார்ட் டிராஃபிக் சிக்னல் கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் இப்போ பொதுவாக இருக்கக்கூடிய சென்னை மாதிரியான பெருநகரங்களில் இந்த டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்ப்பீங்க மார்னிங் ஆஃபீஸ் கிளம்பும்போது இல்லை ஈவினிங்கில் வாட் எவர் எனி டைம் மெயினான சிக்னல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு டிராஃபிக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சுவலி சிக்னல் வச்சுருக்கதே டிராஃபிக் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் பட் ஈவன் தோ சம் ஹெவி டிராஃபிக்கான டைங்களில் அந்த டிராஃபிக் ஜோன்லேயே அந்த சிக்னல் பிளேஸ்லேயே அதிகமான டிராஃபிக் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே ஒரு கன்வென்ஷனலாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் டிராஃபிக் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேரக்ஷன் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போது ரெண்டு டேரக்ஷன் எடுத்து வெஹிக்கிள் வருது அதாவது டி டேரக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு டேரக்ஷனில் வரும்போது இங்கே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டேரக்ஷனில் க்ரீன் சிக்னல் இருக்கும் அந்த க்ரீன் சிக்னல் இருக்கும்போது இந்த டேரக்ஷனில் வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அனதர் டேரக்ஷன்லலாம் ரெட் சிக்னல் இருக்கும் வண்டி ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸை தாண்டியும் இந்த சைடில் வெஹிக்கிள்ஸ் அங்கே வாகனங்கள் வந்து அங்கே அதிகமாக அங்கே நிற்கும் ஆனாலும் தேர்ட்டி செகண்டில் அது கட் ஆகிட்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனுக்கு வந்து சிக்னல் பாஸ் ஆகிடும் இங்கே உள்ள வண்டி திரும்ப ரீட்டைன் ஆகிட்டு வண்டி திரும்ப டிராஃபிக்காக ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அகைன் புதுசாக வர்ற வாகனங்களும் அங்கே தேங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சைடு என்ன ஆகுன்னா திரும்ப க்ரீன் சிக்னல் படும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய வாகனங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு வேளை இந்த சைடு வாகனங்களே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனாலும் தேர்ட்டி செகண்டுக்கு எந்த வாகனமும் மூவ் ஆகாமல் இங்கே உள்ளவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த தேர்ட்டி செகண்ட் இங்கே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மேபி ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்லேயே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் உள்ள வாகனங்கள் எல்லாம் கடந்ததுக்கப்புறம் கூட அங்கே உன் ரிமைனிங் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் வாகனமே இல்லாட்ட கூட அங்கே எந்த ஃப்ளோவும் இருக்காது பிகாஸ் அந்த சிக்னல் வந்து அங்கே ரெட்டில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் வேஸ்ட்டு தானே அது ஒரு ரீசன் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக டிராஃபிக் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதிகமான வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துடும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் திரும்ப டிராஃபிக் வந்து ரொம்ப ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் சுச்சுவேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ட்ரெடிஷனாக இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைம் செகண்ட்ஸ்ன்ற ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று இருந்தாலும் கூட இந்த வெஹிக்கிளுடைய இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து கட் ஆஃப் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேரக்ஷன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளேயே அந்த வெஹிக்கிள் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடில் வெஹிக்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்லேயே அது கட் ஆஃப் ஆகிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் வந்து அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஈஸியான ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்சோ இதில் நம்ம என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடிஷ்னலாக அப்படின்னா எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க எமர்ஜென்சி வாகனங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆம்புலன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஃபயர் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை போலீஸ் வா வாகனங்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு விவிஐபியுடைய வாகனங்கள் ட்ராவல் ஆகலாம் அந்த மாதிரி டைங்களில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சென்னை போன்ற நகரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் வரும்போது ரொம்ப டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிடும் அந்த இடத்துல ரெட் சிக்னல் இருந்தால் எல்லா வண்டியும் போயிட்டு லாக் ஆகிடும் ஒருவேளை ஆம்புலன்ஸ் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆம்புலன்ஸ் வர டேரக்ஷனில் உள்ள சிக்னல் வந்து க்ரீன் சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரியான சிஸ்டம்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் நாட் ஓன்லி ஆம்புலன்ஸ் ஈவன் ஃபயர் சர்வீஸ் ஓட வெஹிக்கிள் வந்தால் கூட அந்த சிக்னல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிட்டு ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் அந்த மாதிரி வர இதற்கெலாம் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிட்டு வரும்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அது எப்படி வந்து அந்த ஆம்புலன்ஸ் தான் அப்படின்னு அதுக்கு தெரியறதுக்கு நீங்கள் என்ன அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இப்போ அந்த இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஒரு ரிசீவர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரிசீவர் யூனி
சேம் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் கான்செப்ட் ஸோ அந்த எமர்ஜென்சி வாகனங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் ரிசீவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது மூலியமாக அந்த சிக்னலிங் வந்து ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் சிக்னலுக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ நடைமுறையில் உள்ள டிராஃபிக் சிஸ்டம் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி வண்டி வந்து இல்லாமல் இருந்தால் கூட அந்த பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் வெஹிக்கிள் இல்லாமல் இருந்தால் கூட அங்கே வந்து சிக்னல் வந்து க்ரீன்லேயே இருக்கும் எந்த வெஹிக்கிளும் பாஸ் பண்ண முடியாது அந்த பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு டேரக்ஷனில் வெஹிக்கிள் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் பட் நம்ம சிஸ்டம் அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக தேர்ட்டி செகண்டோ இல்லை ஃபார்ட்டி செகண்டோ கம்ப்ளீட்டுக்கு இருக்குதுன்னா கூட ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் அந்த சைடில் வெஹிக்கிள் இல்லை அப்படின்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் எந்த டேரக்ஷனில் வெஹிக்கிள் இருக்குதோ அந்த வெஹிக்கிளில் டிடெக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே சிக்னல் வந்து பாஸ் பண்ணிடும் அது கன்வெர்ட் அங்கே இருந்து அங்கே பாஸ் ஆகிடும் அப்போ அந்த நம்ம வெயிட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நாலு ரோடு ஜங்ஷன் இருக்கும் த்ரீ ரோடு ஜங்ஷன் இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டேரக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஹெவியான வெஹிக்கிள் இன்டென்சிட்டி இருக்கும் இன்னொரு ரெண்டு டேரக்ஷனில் வெஹிக்கிள்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது ஆனால் செகண்ட்ஸ் கவுண்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேபி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை கம்மியாக இருக்கலாம் அந்த டைம்லேயும் டிராஃபிக் வந்து வாகனங்கள் அதிகமாக தேங்க நிலைக்கு உண்டாகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்து பார்த்திங்களா அது வந்து இந்த இந்த சிஸ்டம் மூலிமா நம்ம வந்து குறைக்க முடியும் இன்னொன்று அந்த அதை வந்து ட்ரா அங்கே வந்து வெயிட் பண்ண தேவையில்லை அங்கே அதிகமாக டிராஃபிக் அதிகமான டிராஃபிக் சிக்னல் ஆகாமல் நம்ம வந்து தடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டான கிட்டு தான் இந்த கான்செப்ட் என்னென்னலாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் இதை செஞ்சுருக்கீங்க சார் எஸ் ஆக்சுவலாக இது நான் உங்களுக்கு காட்டுற இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரோடு ஃபார்மேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்போம் ஒரு கார் வந்து ரன் பண்ணி காட்டணுன்றதுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு டாய் கார் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு டேரக்ஷன் ஆக்சுவலி வெஹிக்கிள் இந்த டேரக்ஷன்லேயும் வருது இன்னொரு டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன்லேயும் வருது இந்த சிக்னல் பார்த்தா தெரியும் இந்த டேரக்ஷனில் உள்ளதுக்கு க்ரீன் எல்லோ ரெட்டு எல்லோ க்ரீன்னு அதே மாதிரி இந்த டேரக்ஷனுக்கும் நம்ம ஆக்சுவலி இது ஒரு டிராஃபிக் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க டி ஷேப் ரெண்டு டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக இது ஒரு ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம செக் செட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இந்த என்னுடைய சர்க்கியூட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்ட்ராசானிக் சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் அல்ட்ராசானிக் சென்சார்னால் இந்த நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் அந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குன்றத கவுண்ட் பண்ணணும் அந்த கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு அல்ட்ராசானிக் சென்சார் இந்த டேரக்ஷனுக்கு ஒரு அல்ட்ராசானிக் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டேரக்ஷனில் வர்றதுக்கு அல்ட்ராசானிக் இதுவே நீங்கள் த்ரீ ரோடு ஜங்ஷன் ஃபோர் ரோடு ஜங்ஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இப்போ இது வருது தென் டிஸ்பிளே யூனிட்டு இது வந்து ஆர்டினோ இனோ அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பவர் சப்ளை யூனிட்டு ஸோ இதுதான் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூனிட்டு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ரோக்ராமிங் மூலிமா இது இதை எல்லாத்தையுமே வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த லைட்டிங் சிக்னலுக்கு வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அக்கார்டிங்லி இந்த லைட் சிஸ்டம் வில் பி ஓப்பன் ஸோ டிராஃபிக் வந்து ஈஸியாக வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதான் இதனுடைய யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க காம்பனன்ட்ஸ் டோட்டலாக ஸோ இதே மாதிரியான காம்பனன்ட்ஸ் தான் ரியல் டைமுக்கு வரப்போகுது என்னென்னா கொஞ்சம் அப்கிரேடடாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் அதோட கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் ஆர்டினோ யூனோன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னா என்ன இல்லை ஆர்டினோ இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போ ஒரு ஒரு எனி திங் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ லைட்டு டிஸ்பிளே இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் இதெல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரிக்கலாக உள்ள விஷயம் இப்போ நீங்கள் இந்த டைம் இந்த இதை ஆன் பண்ணணும் இதை ஆஃப் பண்ணணும் இந்த சிக்னலை இங்கே இந்த சைடு பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமாக வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ப்ரோக்ராமை இங்கே இந்த ஆடினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி சொல்லுவோம் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் தெரியுமா இப்போ ரே ரீசெண்டாக அட்வான்ஸாக வந்து ராஸ்பெரி பை அந்த மாதிரியான நிறையா டெக்னாலஜிஸில் போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஆடினோ இனோன்றது ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்ட் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இதில் தான் நம்ம ப்ரோ
ப்ராசஸிங் வந்து நடக்குது ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் ஆர்டினோ இன்னும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் வந்து சிக்னல் வந்து சுவிட் ஓவர் ஆகிறதுக்கு ரிலே ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆக்சுவலி இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டில் வந்து நம்ம ரிலே யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த எல்இடி செல்லாம் லெஸ் தென் ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் கன்சியூம் பண்ணோம் அதனால் டேரக்ட் பவர் சப்ளை தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த அடாப்டர்லேருந்து வரக்கூடிய டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை வந்து டுவெல் வோல்ட்டாக ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கொடுத்துரும் அண்ட் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அது என்ன சொல்கிறது பவர் சப்ளை யூனிட் வந்து செப்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணி அது டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு டிஸ்பிளேக்கு எல்லாமே வந்து டிசி வோல்ட்டு தான் தேவை ஸோ அதனால் அது ஏசி வோல்ட்டு வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இந்த பவர் சப்ளைக்கு வந்து எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் டிராஃபிக்காக இருக்க நேரத்தில் இது எப்படி செயல்படுது இங்கே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் வச்சுருக்கோம் ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்போசிட் சைடில் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மு முடிய போகுது அப்போ ஏதாவது ஒரு சைடு நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள் வந்து அதிகமாக இருக்கும்ல எந்த சைடு வெஹிக்கிள் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் எந்த சைடு வெஹிக்கிள் இப்போ இந்த சைடு வந்து முப்பது வண்டி இருக்குது இந்த சைடு முப்பத்தி ஒரு வண்டி இருக்குன்னா தேர்ட்டி ஒன் வெஹிக்கிள் இருக்கிற டேரக்ஷனில் சிக்னல் ஆன் ஆகிடும் ஏன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் ஒரு அல்கார் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போது இந்த இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருந்தால் அப்போ ரெண்டில் கம்பேரிட்டிவில் எது நம்பர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த சைடு சிக்னல் ஆன் ஆகிடும் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சார் கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து இந்த சைடு அதிகமாக இருந்தால் அந்த சைடு தான் சிக்னல் வந்து ஆன் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த சைடு வரவங்க எமர்ஜென்சியாக போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது பாதிப்பாக இருக்கு இல்லை அதுதான் இப்போ நீங்கள் எமர் எல்லாருமே வாகனங்களில் ட்ராவல் பண்ணுற அத்தனை பேருக்குமே எமர்ஜென்சி தான் இந்த எமர்ஜென்சின்ற வேர்டுக்கு தான் நம்ம எக்ஸப்ஷனாக என்ன கொடுக்குறோன்னா அந்த ஆம்புலன்ஸ் வெஹிக்கிள் ஃபயர் வெஹி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம தனி செப்பரேஷன் கொடுக்குறோம் பட் பொதுவாக வரக்கூடியது வந்து எங்கே அதிகமான வாகனங்கள் இருக்கோ அந்த சைடு அது ஆன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒருவேளை இந்த சைடு நீங்கள் வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்க இந்த இந்த டேரக்ஷனில் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் புரியணுன்றதுக்காக நான் இந்த டேரக்ஷன் காட்டுறேன் இந்த டேரக்ஷனில் ஒரு வண்டி போயிட்டே இருக்குது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆனில் இருக்குது இதெல்லாம் க்ராஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முடிகிறதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்ட்டி செகண்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி டென் செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு வாகனங்களே இல்லை இங்கே எல்லாமே க்ராஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டேரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வாகனம் இருக்குது அப்போது ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த சைடு அடிஷ்னலாக தானே வெயிட் பண்ணணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு டிராஃபிக் சிக்னலில் இப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்கிறது ரெட்டுக்கு போயிட்டு இந்த சைடு உள்ள க்ரீன் ஆன் ஆகிடும் அப்போ இந்த சைடு வாகனம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த நெரி நெரிசல்கள் வந்து இருக்காது வாகன நெரிசல் வந்து சிக்னலில் ஜென்ரேட் ஆகாது அது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்மார்ட்டாக இது ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கண்டுபிடிப்போட ஒர்க் ஃப்ளோ பற்றி சொல்லுங்களேன் எங்கே ஆரம்பித்து எப்படி இதனை செயல்படுது எஸ் கண்டிப்பாக ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து அந்த லைட்டிங் சிஸ்டம் சிக்னல் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கோம் இது ரெண்டுக்குமே வந்து செப்பரேட்டாக வந்து பவர் வந்து சப்ளை இருக்குது இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இங்கே ஒரு அடாப்டர் இருக்கும் இதுதான் பவர் சப்ளை யூனிட்டு இது வெளியிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏசியிலேருந்து நார்மலாக எல்லா டிராஃபிக் வந்து சிக்னல் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறையா ஸ்மார்ட்டாக சோலார் மூலியமாகலாம் பண்ணியிருக்காங்க பேட்ரி பேக்கப்போடெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எதனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற டிராஃபிக் சிக்னல் சிஸ்டமில் எந்த சேஞ்சுமே பண்ண தேவையில்ல அடிஷ்னலாக என்ன வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டுன்னு வைக்கிறோம் ஒன்று ஏன்னா அதில் தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க அப்புறம் ஏற்கனவே உள்ள டிராஃபிக் சிக்னல் சிஸ்டமில் அவங்க செகண்ட்ஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இத்தனை செகண்ட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அடிஷ்னலாக இங்கே அல்ட்ராசானிக் சென்சார் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த அல்ட்ராசானிக் சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால வெஹிக்கிளோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த வெஹிக்கிளோட எண்ணிக்கையை பொறுத்து இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்காக நம்ம ரெண்டு அல்ட்ராசானிக் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அது இல்லாமல் ஒரு டிஸ்பிளே யூனிட் ஏன்னா இது வந்து இப்போ இந்த டேரக்ஷனில் எத்தனை வண்டி வருதுன்றதா நீங்கள் ஒரு டிராஃபிக்கில் எங்கேயே கூட எந்த டேர எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி கூட நீங்கள் ஒரு சிக்னல் இந்த டிஸ்பிளே வைக்கலாம் நீங்கள் இப்போ
ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ப்ராஜெக்டோட நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் டிராஃபிக் லைட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வித் எமர்ஜென்சி வெஹிக்கல் கிரியன் கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ இது இது தான் நம்ம இந்த இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராஜெக்ட்டு ஸோ இதில் நம்ம என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம கண்ட்ரோலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடினோ யூனோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் இந்த எமர்ஜென்சி கிளியரன்ஸ்ன்னு ஒன்று சொன்னேன் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஆஃப் மாடியூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே கண்ட்ரோலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஆஃப் ரிசீவர் இருக்கும் ஸோ வெஹிக்கலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும் ஸோ இது தான் எமர்ஜென்சி வெஹிக்கல் ஆம்புலன்ஸ் இல்லை போலீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஜைரன் வச்சுருக்க வண்டி போகணும் அந்த சிக்னலை கிராஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆர்ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் அவங்களோட வெஹிக்கலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அவங்க எந்த சிக்னல்லையும் நிற்கணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது அந்த சைரன் பட்டன் ஆன் பண்ணால் போதும் ஸோ இமீடியட்டாக அந்த கரஸ்பாண்டிங் லேனில் உள்ள வெஹிக்கலோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் ஸோ அவங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்னல் ரெட் ஆகிடும் ஆப்போசிட் சிக்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீனுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சியில் மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த டிராஃபிக்கை நம்ம கட்டுப்படுத்த ஸோ நம்ம என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல தான் டென்சிட்டிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரும் ஸோ அந்த டென்சிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சென்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம சென்ஸ் பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு அல்ட்ராசோனிக் சென்சாரும் எதுக்காக அப்படின்னா வெஹிக்கலோட கவுண்ட் எடுக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சைடில் உள்ள லைனில் உள்ள கவுண்ட்டை வந்து எடுக்கும் இன்னொன்று வந்து செகண்ட் லைனில் உள்ள கவுண்ட் எடுக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு டெமோ பர்பஸ்க்காக நம்ம ரெண்டு லைன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரியல் டைம் போகும்போது ஸோ எத்தனை லேன் இருக்கோ அத்தனை லேனையும் கவர் பண்ணலாம் பட் அப்போ வந்து சென்சார் அல்ட்ராசோனிக் தான் யூஸ் பண்ணணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேமரா வச்சு ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைனும் கொடுத்துட்றாங்க ஒருத்தர் தான் நிற்கணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை சேம் அதே கேமராலேயே நம்ம வந்து டென்சிட்டியை டிராஃபிக்கில் உள்ள டென்சிட்டியை பார்த்து மெஷர் பண்ணி இவ்வளோ கார் இவ்வளோ பைக் நிற்குது ஸோ இந்த லேன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த லேன் ஓப்பன் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜிஸில் அதை கொண்டு போய் இமேஜ் ப்ராசஸிங் வச்சு ராஸ்பெரி பை யூஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஸோ அப்போ அது வந்து ப்ராசஸராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இமீடியட்டாக டிடெக்ட் பண்ணி ஸோ அந்த லேன் தான் அப்படின்னு சொல்லி கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்காக நம்ம இங்கே ரெண்டு அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு சிக்னல் காமிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு ஃப்ளாட் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ லைட்ஸ் வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெட் எல்லோ க்ரீனுன்னு ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஸோ ஒரு சின்ன இதுக்காக ரெண்டு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு வெஹிக்கல் வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்கிறது தான் வெஹிக்கல் ஒன் பை ஒன்னாக கவுண்ட் பண்ணும் கவுண்ட் பண்ணி எந்த லேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான வெஹிக்கல் இருக்கோ அதை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லேனை இமீடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிடும் ஆப்போசிட் லேனை ரெட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடும் ஸோ இதுதான் இந்த ஓவராலோட கான்செப்டும் ஸோ இதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் சோர்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன் பண்ணோடனே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் ஒன் எல் டூன்றது டிஸ்பிளேயில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டைமர் இருக்கும் ஸோ இந்த எல் ஒன்னுங்கிறது லேன் ஒன் அதோட வெஹிக்கிளோட கவுண்ட் எடுக்கிறதுக்கு எல் டூங்கிறது லேன் டூ ஸோ அதோட வெஹிக்கல் கவுண்ட் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுலேயுமே ஒவ்வொரு வெஹிக்கல் தான் இருக்குது ஸோ டைமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு நார்மலாக இப்போ ஒரு சிக்னலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நிற்போம் ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கல் கம்மியாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி செகண்ட்ஸில் தான் இப்போ ட்ராவல் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஏறியுது இந்த லைனில் இந்த லைனில் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு இப்போ மாறுது பாருங்கள் எல்லோ வந்துட்டு இது க்ரீனாகவும் இது ரெட்டாகவும் மாறுது ஸோ இது வந்து நார்மல் வெஹிக்கல் இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ வெஹிக்கிளோட கவுண்ட் வந்து லேன் ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு வெஹிக்கிளை வந்து இதில் பாஸ் பண்ணுறேன் இதில் இன்னொரு விஷயம
ஸோ அப்படி பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கும் போது இந் இதுதான் ஆர்எஃப் வந்து டிரான்ஸ்மீட்டர் இதுதான் வெஹிக்கிளில் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள்லேயே சுவிட்ச் போடுவாங்க ஸோ என்ன சுவிட்ச் அப்படின்னா ஜைரன் சுவிட்ச்சு ஸோ அந்த ஜைரன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது தான் இங்கே இருக்கிற டெக்னாலஜி ஸோ இமீடியட்டாக நான் இதை ஆன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ எம் இமீடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல் ரெட் ஆகிக்கிட்டு தென் இந்த சிக்னலில் க்ரீன் ஆக்கிடும் ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் பாஸ் ஆன உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்மார்ட்டாக டிராஃபிக்கை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வித் எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிளையும் கிளியர் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற இது வந்து நம்ம இதில் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் செயல்முறை விளக்கம் பார்த்துட்டோம் இப்போ எனக்கு இதில் சில சந்தேகங்கள் இருக்குது கேட்கலாமா இப்போ நீங்கள் இதை செய்யறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க எவ்வளோ நாள் ஆச்சு எவ்வளவு செலவாச்சு எஸ் இப்போ பொதுவாக எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பர்டிகுலராக இந்த ஒரு நல்ல முடியுது ரெண்டு நல்ல முடியுது அப்படின்னு இல்லை பொதுவாகவே வந்து நம்ம நிறையா இதில் சொல்லியிருக்கோம் எல்லா விதமான புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் வந்து சொசைட்டினுடைய நீடை பொறுத்து அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான டைரக்ஷனில் அந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் இப் இப் இந்த மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எல்லாமே நவீனமயம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்திருக்கோம் ஃபோன் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபோன் பிகம் ஏ ஸ்மார்ட் ஃபோன் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் பிகம் ஏ ஸ்மார்ட் ஹவுஸ் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரோடுவே சிட்டி பிகம் ஏ ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்போ எல்லாமே வந்து ஸ்மார்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டுக்குள்ளே நம்ம அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் அப்போ ஸ்மார்ட்டுன்றது ஏற்கனவே கன்வென்ஷனலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக பண்ணி அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக மாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம ஸ்மார்ட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான நார்மல் டு ஸ்மார்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதில் இப்போ இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் சிக்னல் வந்து ஏன் ஸ்மார்ட் டிராஃபிக் சிக்னலாக மாறக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சின்ன திங்கிங் தான் ஸோ அதை நோக்கியான ட்ராவல் அப்படின்றது தான் இந்த மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸோ அதனால தான் இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் சிக்னல் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஸ்மார்ட் டிராஃபிக் சிக்னல் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணி ஒரு டெமோ வந்து காமிக்கிறோம் இப்போ நடைமுறைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு இவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு இருக்கும்ல எவ்வளோ சார் ஆகும் கண்டிப்பாக இப்போது பொதுவாக நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கரண்ட்டுடைய எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய எந்த டிராஃபிக்கையும் மற்ற சிக்னலையும் அதே தான் இருக்கும் அடிஷ்னலாக இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறது ஒரு ஆர்டினோயினோ அதோடய டெவலப்மெண்ட் சார்ஜு ப்ளஸ் இந்த அல்ட்ராசானிக் சென்சார் மேபி எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிராஃபிக் சிக்னலில் ஒரு ரெண்டு டேரக்ஷனுக்கு நீங்கள் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடிஷனலாக அஸ் பர் மை நாலேஜ் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ப்ராடக்டாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகலாம் ஒரு டிராஃபிக்கில் சொல்கிறேன் இது வந்து நான் ஏன் அந்த சார்ஜஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அல்ட்ராசானிக் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேயும் கிடைக்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட்லேயும் இருக்குது டென் தௌசண்ட்லேயும் இருக்குது ஸோ ஒன்லி திங் அதோட குவாலிட்டி அதோட கான்ஃபிகரேஷன் அதோட எவ்வளோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து சென்ஸ் பண்ணுதுன்றத பொறுத்தெல்லாம் அந்த சார்ஜஸ் மேபி வேரி பட் ரியல் டைம் ப்ராடக்ட்டுக்கு போகும்போது நம்ம ஒரு சட்டன் ஹைட்டில் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் அந்த ஹைட்டில் இருந்து அது சென்ஸ் இப்போ நம்ம டெமோவுக்காக ரொம்ப பக்கத்தில் காட்டியிருக்கோம் ஒரு சின்னதாக ஒரு மினிமம் லிமிட்டேஷனில் உள்ள ஒரு அல்ட்ராசானிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ரியல் டைம் போகும்போது அந்த டிராஃபிக்கோட அந்த ஏரியாவுடைய லென்த்து எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் டிராஃபிக் சிக்னல் இருக்குது அதெல்லாம் பொறுத்து அந்த 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 சே அந்த நான் சொன்ன காஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தட் மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் இப்போ இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு உங்களோட அடுத்த கட்ட முயற்சி என்ன எஸ் இந்த மாதிரியான இதை நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த சிஸ்டமை வந்து கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ப்ரைவேட் நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணிவிட்டு இந்த கான்செப்டை சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிராஃபிக் சிஸ்டமில் இல்லை ஒரு ரெண்டு லொக்கேஷனில் நம்ம இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையல் பார்க்கலாம் ட்ரையல் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் இதோட அடுத்த கட்ட அப்டேஷன் என்ன சார் இதோட அடுத்த கட்ட நகர்வு அப்படின்றது வந்து இதை நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சிக்னலிங்க ஸ்மார்ட் சிக்னலாக அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் மேபி ஸ்மார்ட்ன்றதே ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் நீங்கள் அந்த டெமோவில் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து அடுத்த நகர்வு அப்படின்றது இதை வந்து ரியலாக ஒரு டிராஃபிக